from him who worketh all things after the counsel of his own will. Okay, ito po sa Ephesians 3.10. Then, then you go. The test that now unto the principality. Sige, then you go. importanting bagay ng dictionary at sa, sa time natin ngayon. Pero dati, walang dictionary. So, anong dictionary? Kung wala pang dictionary. So, ano ba nagkakaroon ng salita? Yung ibig sabihin yan. Diba? Isa sa mga advantage natin sa mga animals, kaya matindi ang progreso ng tao kasi nga, mayroon tayong language na pinatawag. At yung language niya, pag natutunan natin, tuturo natin, ano yung sabihin mo dyan? Ano yung sabihin mo dyan? Di ba naalala nyo yun? Kahit mga bata pa nun, kasi na si Ava, si Aiden, tulog pa. Si Peter, sabi niya, ah, ah, sabi niya, ah, api sabihin, sabi niya. Ano yung ibig sabihin? Alam na nila yun, di ba? Anong sabihin yung ano? Ano sabi nila? Ano sabi mo dati, ang balas? Pasabihin ito. Pasabihin. Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Ano yung sabihin ito? Ayun. Kasi yung ibig sabihin, yung definition ng isang bagay, yung meaning, ay napaka-basic sa isang tao na nakakaintindi. Kasi may mga ibang words na bago sa atin, hindi lang words, ba? may ginawa si nanay, ano yung sabihin, bakit ako minalo? Diba? So, napaka-basic ng data na maintindihan. Kasi sabi sa Bible, Jesus is the word. Okay? At bawat word may meaning. Okay? At pag mali ang meaning mo sa ibang isang salita, hindi mo maintindihan yung paggamit nun. Ginamit nung uh, preacher, yung baw nga, kung nari. Yung ba yung mga hindi ating pamilya, di ba? Kanina, convocation. Ano yung sabi ng convocation? Holy convocation. Di ba? Sabi convocation, yun ay meeting or a service. So, 
Kung may nabasa mo yung kanina, yung siyempre, pabilyan ka sa C, O, N, B, O. Nabasa mo, pero hindi mo na itindihan, di ba? Kasi hindi mo alam yung meaning of the word, and therefore, it follows na, ano na, hindi mo yung sentence, yung parang sa mga. So, napaka-importante ng meaning. No? Ito yung pinaka-basic <coughs> sa lahat ng possibly basic na may tindihan mo. Hindi lang sa salita, kundi sa ibig sabihin ano to, ano to, nakikita ko ngayon, bakit may kulay tin, bakit may kahoy, bakit tayo may service, bakit tayo may anak. <laughs> Lahat yan mag-reflect sa meaning. Okay? Kaya nga, uh, ayun, pag nagkalag pa sa dictionary, supposedly, imagine mo meron ka isang dictionary na kompleto, lahat ang doon. Well, obviously, walang ganun. Pero kung nari lang may ganun, ano yung unang may tatanong? What is the meaning? What is the... <laughs> So, ganun pala yung ibig sabihin. So, very basic lang. So, ngayon, again, nasabi ko, ano lang tayo, introduction lang tayo. Dahil lang anong feeling ko dito, mga at least tatlo tayo. Uh, service, uh, the message. Okay, so, what is meaning? What is the meaning of meaning? Ibig <laughs> sabihin, siya yung ano eh. Yung nauuna lagi. Okay. Nasabi dito, sa uh, ano ko dito, sabi, the message or intended, expressed, or signified. Yung gusto mong iparating. Sabi pa ng... The idea that is intended. Okay? So, may mga bagay kasi na simple lang. Okay? Anong bakit tayo kumakain? Kasi para kusog. O, di distended. Diba sa ikon sa bata? Ay, kanina, gusto mo ko. Ngayon, kumain tayo. Ngayon, gusto mo. Ngayon, okay. Medyo basic yun. Kaya ng mga malilation. Pero paano ngayon pag nag-uusap tayo, medyo ma malalim na. So, paano natin ma... Paparating, gusto natin parating kung napakalalim. So tayo ngayon na ay mag, okay, mga maraming salita, illustration, and then everything. So ngayon yung idea na gusto mong iparating, yun ang meaning. At hindi, pare-pare yung lahat ng bagay yung magkaka, pare ng level. So yun na intindihan ng grade 1, yun sa din na ng grade, ng uh, elementary, ay, ng intern, okay. Yung mga naiintindihan ng mga mas matanda ay madalas ay hindi, hindi mas bata. So, madalas ay hindi, okay? Mas marami naiintindihan yung mga matanda. So, na-illustrate na, na natin yun sa last week, di ba, sa good and bad. Sino daw yung nakakaintindi ng mas ng good and bad? Nalala niyo ba ba? Yung mga adults. Yung spiritual, yung mga adults sa pananampalataya. So, meron kasing adult ka ngayon, di ba, sekwenta ka na, ay naligtas ka lang kahapon. So, ang daming bagay na hindi mo naiintindihan. So, ganun din itong mga inaalalayan natin mga kusyano daw. Kusyano naman talaga, kaso sobrang bababaw pa. Pero ang feeling na nila, sila ay spiritual leader na... <coughs> diba? Ganun eh. So, marami siya tinitindihan. So, para silang behavior eh. Okay? So, anong meaning ito? So, yun, yung mga yung, uh, gusto natin yung parating hindi lahat na intindihan kasi mag-maturity pa. So, so pinak, nabangit ko lagi sa ating introduction, di ba? All the children and morality mean. Ito yung pinaka, ito, mahirap intindihan. At the same time, madali. Kasi nga, bata ka pa, familiar ka na eh. Ano yung sabihin ng mga bagay-bagay? Pero hindi lahat ng bagay na intindihan mo ang ibig sabihin. Yung iba, intindihan mo. Pero yung meaning mismo, ay alam mo. Okay? So, lahat ng bagay ay may ibig sabihin. Tama ba yun? Lahat ba ng bagay may ibig sabihin? Yes. Lahat? Yes. Ano yung walang ibig sabihin? Ano yung 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 ibig Pwede natin i-categorize ang mga bagay. Kung namin, nagsalita ako nito, sampung bagay. Okay, pwede mo sabihin tama, pwede mo sabihin mali, ngayon yung may ano, ngayon yung may meaning, <laughs> yung mali at tama. Yung tama, syempre, yung may pila ka meaning, yung mali, nagkaiba na, na, na ligaw. May somewhere, may naiintindihan ka doon, pero nag, nagkamali. Okay? Ngayon, yung pangatlong kategory, ito yung pila ko malala, yung nonsense. Okay. So, meron ganun. Dapat maintindihan natin ito kasi kapag hindi natin naintindihan na ibang bagay, walang kabuluhan, ano mga yan sa atin? Pwede tayong mas-stuck doon 
sa mga bagay na wala palang kabuluhan, pero dahil may sinasabi, sige, pahinga natin, parang masaya, gagawin natin sa buhay natin. May walang ibig sabihin, o walang malalim na ibig sabihin, meron din, pero walang makabuluhan. So, nangyayari yan, madalas. Sa mga kulto, yan ang style nila. Pupuloyin ka ng mga nonsense. Nang may nangyayarayin sa konting may sense, tapos pupuloyin ka ng nonsense. Nagdahan niya yan. Kaya dito, pag may medyo, ha, nag-iisip ka, may sense may sinasabi nung nagsasalita. Pag wala, delikado na yun. Okay, nangyayari yun. Okay? So, balik tayo sa meaning. Okay, so mayroong mga ganun. Salita ko natin. Eh, lagi natin binabalata yung mga speaking in tongues, di ba? Bakit natin binibirata niyan? Kasi parang gano'n yan. Binupuno sila ng nonsense. Tapos, uh, kung turo pa nilang yun ay uh, either... Uh, requirement or uh, manifestation ng salvation, yung sabi nila, pag hindi ka lang natang, hindi ka pasay. Kung papawin nila yun, kung bigay bawin nila. So, obviously, nonsense yun. So, paano natin nalaman sila nonsense? Kasi pag pinakinggan sila, may nag-aaral niya, yung tanks. Sige, siguro, ano, kasi baka uh, manifestation ng <laughs> ano ng Diyos yun eh. Sige, hindi ka lang. Nung nire-research niya, di record niya, sinulat niya. Okay, baka sinagsasabi ng mga nag-explaining ang tax na Pentecostal. Okay? At sino lang niya? Pinag-aralan niya. Nonsense! Kasi mayroong sinasabing salita na yung iba inuulit. So, normal yun sa mga salita na may mga bagay talaga inuulit. Normal yun. Pero nung nakita niya yung pattern, walang sense. Walang pattern and therefore walang ibig sabihin. And therefore, hindi yung language. And therefore, baso mo ngayon. Okay? So, yan ang nato example natin na may mga ibang bagay na walang meaning and therefore, dalaglag yun sa category na parang malinat eh. Diba? Nakasundan mo ba? So, saan nyo gusto? Sa tama, sa bale, o sa nonsense? Sa tama. Sa tama. So, yung nonsense, medyo pwede mo yung category sa bale. Pero ang maganda nga dito, mas malala yung nonsense kasi at least yung bale, at least meron ka na intindihan. Kaya mo nasabing bali, kasi mayroon kang sinabi, may ibig sabihin din. Kaso, mali yung uh, either may pati doon ng mali, yung application, okay, ay mali. So, mali ka, yung pagkakotan. For example, at least ito ay tao lang. Ano, yun lang yung example din. Eh. So, according to the Bible, no? So, sinasabi mo gano'n kasi may nakita ka nga sa Bible, at si Christ ay talaga tao. May sinabi sa Israel, ang Diyos ay hindi tao. Therefore, meron kang idea ngayon ng si Kristo dahil siya ay uh, tao, hindi siya Diyos. So, mali ka doon. Bakit? Kasi pag nag-aralo nung may ibang lugar na siya pala yung Diyos na nagkatawang tao, di mo nakuha yun. Therefore, mali ka. Pero still, meron kang pinanggagalingan. Nagkamali ka lang doon sa iyong assertion na si Kristo ay tao lang. Okay? Pero siya ay tao, pero hindi siya tao lang. Okay? Okay? So, ngayon yung nonsense, ayoko mag-example ng nonsense kasi hindi ko alam. <laughs> so, dari, mayroon actually, mayroon example sa Bible si Job. Yung mga friends siya, mayroon siya mga sinasabi ng nonsense eh. Pag sinubukan mo itindihan, wala siyang ibig sabihin. So, ganoon ang mga, especially yung mga, nakakita na mo yung mga kwento ng mga Catholic. Diba? Kesyo, ganito ang nangyari. Ano? May alam kayo? Birthday ni Mako Mary. Ngayon! Okay! Mag-celebrate natin ang birthday ni Mama Mary. Tawa ka, no? Ayan, celebrate sila ngayon. Mag-celebrate daw nila si Jesus na long hair, na kulog pa, di ba? Not sense. Una, hindi kailangan. Pangalawa, talaga kung doon magapo yung ano, nilabo rin yung ng plano, pero wala namang sense. Hindi pa eh. Maraming, nagsalita ko rin ng ito, ano? Para makawalang ng mga bata, okay? Ano, ito yung sinabi ko, maraming lang. In ten powers according Jesus' boldness. Maraming ah. salita, ano, di ba? Pero random worship, ito ako lang dito. Maybe po sabihin yun? Di ba, di ba? Kasi pag ang utak natin, natry tayo na mayroong coherence na tinatawag, no? Pamilya na ba kayo dyan? Coherent. Nagdagtaw niya. Ano sabi ng coherent? Ibig sabihin, nag... Nagkasama-sama yung mga dahil magsama, di ba? O ngayon, medyo inaarap yung Greek. Medyo nakukuha ko na. Ano? Ano ba ang sentence? Afi. Ano ba ang sentence? 
yung uh, yung Matthew 1 ano din. Hindi ko ah, kaya ko. Yung green. Ah, uh, to Biblos. Ano ba? Wala wala pa ako ano yung working ano talaga na na-recognize ko lang yung mga words. Pero hindi ko pa kaya mag-bold ng sentence. Ay. Pero kasi sabi ko dito, merong uh, may ano, may uh, ang totoong language, merong coherence. Okay? Medyo may subject, may verb, then may object. So, hindi wala. Minsan wala. Okay? Doon tayo na natuto, di ba? Doon tayo nag-uusap. Hindi ka pwede mag-uusap ng cause, that, revelation, words, read. Class. Amen? Ganun eh. Kasi may mga ganun. Sa totoo lang, may mga preacher na ganun. Hindi ganun kalala. Pero... Minsan mayroon silang na, 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 na tuna na walang sense sa Bible pero inuulit lang nila tulad ng 7 years tribulation wala yun sa Bible walang 7 years tribulation 144 Jews 1000 Jews wala pero nakuha na nila yun sa ibang tao pero pag Bible na pag-usapan hindi yung makikita yun okay so yeah so by this time uh, ito yung mga malapit na synonym ng meaning. Okay, anong ibig sabihin niya? Ano yung sabihin nito? So, yung dalak, yan, tama yung binasa natin kanina is purpose and intent. Okay, ano ba kasi yung ibig sabihin? Anong ibig sabihin nito? Bakit may buhay? Bakit may uh, service? Bakit may libro? So, isa sa mga nabasa natin na kanina, di ba, is uh, the message that is intended to express or signify. At sabi doon, Saan na ba yun? Yan, sabi sa verb. Okay? Pag sinabi mo verb na meaning ng meaning, sabi dito, have in mind as a purpose. Okay? Ang example nyan, I mean no harm. Dari, ako ay uh, nag-i-pitch na malakas. Okay? Yung mga baguhas, may galit pa siya? <laughs> or siya pa yun, ano? May galit pa siya dito. Yung mga inigal, sanay, di ba? So, hindi nila alam na preaching ay uh, pag deliver ng message na madalas, kailangan ng emotion may binibigyan ko yung pasis, therefore, hindi parang galit, okay? Hindi na rin hindihan nyo. Kaya sabihin ko ngayon, I mean no harm, or I mean no, hindi ko ibig sabihin na na ma-offend kayo, kung narin, masaktan, na mabigin kayo, di ba? Hindi yun ang gusto kong sabihin. So, sabi ko doon, have in mind as a purpose, hindi yun ang iniisip ko. Hindi yun ang gusto kong gawin. Okay, hindi yun ang ibig kong sabihin. Yan. So, yun ang ibig sabihin ng ibig sabihin. Isa sa'yo, isa yun. So, ibig sabihin, ayun ba yung gusto mong gawin? Kaya yung mga tanong kanina, bakit may selfies? Kasi, parang matuto tayo, isa yun. Ang sagot mo is yung purpose. Ang tanong mo, what is the meaning of this? Ang sagot mo yung purpose. Para tayo matuto, para tayo ma-edify, ma-build up, at marami pang iba na matuto ng doktrina. So, kaya yung pangalawa natin pag-aaralan, kasi actually, yung ginawa ko po is, ah, uh, Yung tatlong bagay na yan ay tinignan ko sa Bible. Bakit? Kasi nga, nabanggit ko sa inyong madalas, isa nagbabago ang ibig sabihin ng salita. Yan ang totoo. Isampot ko lagi dyan yung sa ating mga Pilipino yung sinasabing Malaysia. Yung sabihin ng Malaysia. Malaysia. Malis. Malis. Diba? Yan ang pinanggalingin na sa English. Pero totoo ba yung pareho ba yung sabihin ng Malis sa Tagalog at sa English? Balik na na actually, parang Kung sinabing mali siya, oh, wala, walang mali siya ito ha Okay, parang Kung sinabi natin, parang walang uh, Kabastusan, di ba? Pag sinabing malis pala Is to intend uh, To do harm Another person Okay So nagbabago, ang daming Actually, ito nga yung uh, Pinag-aaralan mo yung Tapos kung isa po yung will. Kasi nung natutunan ko yun, dami ko naitindihan. Yung term na will, okay, kaya lang yung minuulit ulit kasi ganun ko lang, hindi gusto ko mayroon sa inyo. Pag naitindihan sa Bible, ang sabihin ng will ay gusto, gustuhan. Okay, yung so, last time, di ba? Sabi ko yung pag sinabing so, ganun. Okay? Hindi laging intensifier. Totoo yun. Minsan na-intensifier yung word na so, pero minsan ay yung sabihin ng ganun. So, ang nakita natin yung sinunim sa meaning ay tatlo, ah, dalawa, purpose, saka yung ten. Okay, pag sa purpose, anticipated outcome. 
that is intended, okay, doon pumasok yung word intended, or that guides your plan, action. So, pag may plano ka, nasa na, kailang ginagawa ang pagpaplano, na, gagawa tayo ng uh, bahay. Sa June ba, before or after? Execution. So, pag naging before, ang plano, diba, kaya nga plano is. So, may gagawin ka, gusto kong gawa ng bahay, yun ang intentions ko, yun ang purpose ko, anong plano ko? Yun din. Diba? Pero paplanoy mo kung paano ngayon magagawa yung bahay. Okay? So, anong meaning ng bahay? Yan ay uh, parang tira, parang hindi na alam na natin yun. Eh. Hindi ka mabasa, hindi ka matulog mo, hindi ka, hindi ka malamigan, magmalamig, hindi ka mainit, hindi ka mainit. Okay? So, may meaning. Okay? So sabi nyo dito, purpose, isa sa madalas ginamit sa Bible, ay, nating ulit ha, ano ginawa ko? Itong mga sinonim sa ito ay, inisa-isa kasi nga, pwedeng magbago yung meaning sa sa ating uh, present times, pero sa Bible, hindi nung magbago yan. Kaya dapat ang kukunin natin yung meaning ng Bible. Okay, so, what I did was, at gagawin natin ngayon actually, sa introduction is, Tingnan natin mismo yung uh, meaning ng meaning, ng purpose, at intention sa Bible. Okay. Doon tayo matatapos ngayong umaga. Okay. Mayroon tayo 30 minutes. So, merong tatlong klase ng meaning ng meaning sa Bible. So, yung dalawa is din lang po kasi hindi siya. Hindi siya. Okay, yun lang ang Ay lang. Nakasa pa na lang, okay? So, tingnan natin. Okay, yung tatlap natin na meaning, na mean is yung dalawa, yung ibig sabihin nun is by means of. Ano yung sabihin ng pagsalami yung by means of? Sa mga magkita, no, sa ganitong kaparaanan. Okay, iba yun. Iba yun sa pag-aaralan nyo yun. Hindi yung purpose, hindi yung intent. Tsaka yung isa sinasabi na mean man. Pag sinasabi yung mean man, ibig sabihin nun ay? Pag sinasabi yung mean man. Ano yun? 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 So, parang ano? You're mean. Ano yun? Ano yun? Wala sa Bible yung meaning na yun. Okay? So, yung isa doon is yung pag sinabing mean man, sabi ko sa Proverbs, siyas daw a man yung masipad siyas daw sa man Uh, diligent in his ways, sabi doon, he shall not stand before, uh, he shall stand before kings. He shall not stand before mean man. Okay? Ano sabihin nyo yung mean man? Sabihin nyo is medyo mababang statue. Okay? Ordinary lang. Yan. Okay? Simple lang. Ordinary. Okay? Kasi pa ko ngayon yung battery doon sa sa uh, pangatlong mean ng gawin. Itang ko may batin ito. Okay, so... Sabi na natin yung mga malanda natin sa ito. What meaning? It actually, kung saan ito na yan, isang meaning, hindi na tayo magtatagal. So sa sinurvey ko dito, puro ang gamit ng mean, ang isang ating pag-aralan ay, sabi na, What mean you these seven lambs? You lambs. What mean is this? What mean is, so, madalas in a form of a question, ano ibig sabihin ito? So, meron kang uh, may action or may sinabi yun sa tao, ano ibig sabihin? Ganun ang pagkagamit sa Bible. Okay? Yun. Okay. What mean is this? So, hindi tayo natagal dyan. Doon tayo may isang purpose. Pero yun lang ha. Bigyan natin naman ilang yung sabihin. Yan. So ito sa... Malapit na tayo dito sa ano, di ba? Sa... Pag-aaral natin. Sabi ni... Ni... Joseph. Kasi later makamatay si Jacob. Di ba? Natakot yung mga kapatid niya. So bakit? Ito sila rin yung Joseph. But as for you, You talk evil against me, but God meant 
It's for good. Pag sinabi ko yan, past tense ng me. Ha? To bring past, bring to past at this is day, to save much people na lives. So, alam nyo na yan, di ba? So, nagkaroon ng famine, kung hindi na save ang Egypt, pati yung mga nakasalibutan, walang pabiling uh, corn. Patay sila. Okay, so, sinabi dito, uh, bakit napunta ngayon si, si, si Joseph sa Egypt? Dahil, pinaggawan siya ng masama, di ba? Alam nyo yan? So, binenta siya. Hindi siya namatay, binenta siya. So, masama yun. Pero sabi niya, sabi ni Joseph ngayon dito ay ang gusto niyang gawin ay masama ng mga kapatid niya pero ang Diyos naman ay baga, may gusto pala siyang gawin na maganda para maligtas lahat ng nilaan. Pero katamihan ng mga tao sa kanilang region. Ay na niya po ba yung meaning doon ang mean? Okay. Yun ang ginawa niya at yun ang ibig niyang gawin. Yun ang kanyang pinurpose, yun ang kanyang inintend. Okay? Ito, sa Exodus 12. Ito sa Exodus 12. Maraming mga pinapagawa ang Diyos sa kanila na hindi nila may tindihan. Diba? Okay? Malapit na tayo dyan. Sabi dyan, ito sabi ng uh, Diyos, sabi ni Moses, sabi, sabi ni mga Israelite, They shall go, come to pass when your children say, say unto you, what mean by this service? Ba't natin ang ginagawa? Okay? So, tignan natin. Anong sasabihin daw ng mga tatay sa mga anak kasi pag namatay na yung si Lolo sa kasi nanay okay, eh ginagawa pa rin na yung mga Passover ginagawa pa rin na yung mga ginagawa nila siyempre yung mga, yung mga bata nila alam ba ginagawa to Passover pinapatay yung lang hindi mo, hindi mo na readily may iisip yun diba? So, kaya sasabihin dito it is the sacrifice of the Lord's Passover to pass it over the house of the children of Israel in Egypt when it was called the Egyptian delivered out of houses and the people bowed the head and worship. Okay? Ayun na nyo. So para malaman din nila, ngayon alam nyo bakit nagpa-pass over. Ba tayo pinapatay yung lang? Nakakain tayo ng uh, lamblam. Walang sabaw. At mayroong herbs. <laughs> Ganun. At mabilis. Bakit natin gagawin yun? Hindi na nila. Kayo na itindihan nyo kasi nga may kita nyo papatayin yung mga first four tapos kayo maliligtas. Ang sabihin nyo, pero sila, hindi nila alam. So, gagawin nyo sa kanila. Anong ginawa ng Diyos dito? Nag-establish siya ng service. Na merong ibig sabihin. Okay, yun ang meaning. Okay? Mga bata, ganun din. Pag may mga bagay, hindi kita may tindihan. Bakit kailangan mag-aaral? Kailangan kung Bible. Kung mag-aaral na naman. Bakit yung iba? Hindi ginagawa yan. Yan, yun ang ibig sabihin. Meron, meron tayong na-establish dito para uh, hindi nyo man maintindihan fully ng sa mere instructions, maintindihan nyo dahil lagi ating ginagawa lagi. Bakit may soul winning pa? Ang isang Bible, mailigtas rin yan eh. Hindi mo na naintindihan nyo. Hindi, kailangan natin soul winning. Ba't may mga gantong program? Okay? So, what means this? So, another example na lang sa meaning, sabi dito sa... So, so, Deuteronomy 6.20 When thy son has given thee in time to come o, Nakita niyo yun? Puro gano'n yun eh Tanong What mean the testimonies and the statutes and the judgment that which the Lord God that commanded you? Ano'y sabihin nito ba ng dami? Utos, aral, utos, utos So, gano'n yung sabihin ng meaning Merong ibig sabihin lahat na ng mga pinapagawa sa atin lalala na yung mga bagay na hindi natin readily maintindihan. Okay, mga bata? So, ganito din naman ito. Ito. Sa Deuteronomy 29. Ito yung inuulit na lang ng ni Moses, ha, yung mga bata. Sabi nila, even all the nations to say, wherefore hath the Lord done this unto this land? Bakit ginawa ng Diyos itong mga di ba? Madalas question ito ng mga atheist, di ba? Bakit ang Diyos pinatay niya yan? Ah, therefore, hindi siya totoo. Yan, dapat may tindihan mo yung ibig niya sabihin at sinasabi natin ngayon dito, tingnan natin yan, actually ito ay ano yung sabi dito yan, di ba? ngayon, may uso to, di ba? so, okay bakit kayo? alam po, impyan mo is later pa, is susunog yung impyan mo alam po, ganun eh ilang fit in a, ano yun, di ba? May atay ng Diyos makukuhay, tapos later, may judgment. 
Eh, bakit yung, yung uh, judgment sa Sodom na ako na na? <laughs> yung impero nasa lupa yun eh, bakit sila sinulog na sila? Eh sabi niya, anong yung sabi niya, what is the meaning of this? Sinabi na niya, sabi, even though the nations are saying, diba? so hindi lang Israel, dapat alam ng lahat ng nation na yung mga kabaklaan doon, pinausahan niyo sila advance. So, huwag dumi, so huwag sama. Okay? At alam ng mga tao, sabi niya, alam namin bakit, kasi yan ang ginawa ng Diyos dyan sa mga land na yan, so huwag dumi mo and uh, others. But galit na galit siya. Kasi, sabi doon, because the Lord had forsaken, because they have forsaken the covenant of the Lord God of their fathers who made them with them when He brought them out of the land of Egypt. So, actually, kasi sabi pala dito, sina, Uh, Israel, kasi mangyayari sa kanila yun. No? Mangyayari din sa kanila yung ginawa sa so Odom and Gomorrah and everything. Okay? So nakita niyo yung event judgment, may ibig sabihin niyo, of course, alam may judgment rise, yung mga anak natin. But may, bakit bang pinalo? Walang ibig sabihin, wala lang, gusto ko lang. Gusto ko lang, ano, para akong bata na gusto ko maghataw-hataw. Nagkataon lang na yung quest moments o katawan niya. Hindi! Ang ibig sabihin, bakit ka pinalo, okay? So, ganoon din dito, dito. Bakit ang Diyos ay galit? Ang ibig sabihin. Okay, doon tayo sa... Ano na, sige. Doon na ito kay Joshua kasi. Yung kay Joshua, ganoon din siya. Nag Naggawa din siya ng bato. Ano na yun? Pabawin sila sa... Ano tinawin na nila? Okay, so... Muna sa Red Sea, di ba? Pero kay... kay Joshua sa Jordan. So, ang ginawa nila ito, pumuha sila ng 12 stones dun sa mismo gita nung dinaanan nila na so, yung kakaiba yung stones sa, ano, sa ilalim ng river. Saan pang malalim. So, sabi doon, sabi dyan, that we may sign, be a sign among you that when your children ask their fathers in time to come say what mean you this by these stones. At bakit kaya tayong bato dito na 12 Ano ibig ko sabihin? Nakita niyo yung pattern? Yes. Yung meaning is medyo malalim na ibig sabihin ng mga bagay-bagay na hindi natin agad maitindihan. So, gumagawa ko sa inyo mga tao, mga tatay natin, at ang Diyos mismo, gumagawa siya ng mga symbols na para naman may, malaman natin yung ibig sabihin, na medyo malalim na ibig sabihin ng mga bagay-bagay. So, tayo, bakit tayo may cross? So, tayo, wala tayong cross na ano, pero sa ating Bible. Kasi, ano na alam na yun? Well, misa, may mga cause na yun. May mga cause na yun. May mga ating ano. Pag nakita mo yung cause, ano yung unang may isip? Dapat. Right. Diba? Si Jesus sacrifice na matay sa mga ngayon. So, alam natin yun. So, what is the meaning of this? May ibig sabihin yan. Okay? And yun yun, paulit-ulit din yan. Tignan natin yun sa New Testament. Ito. Dalawang question na inulit. Matthew 9 and Matthew 12. Dahil again, ang meaning ay hindi na umuha ng karamihan lagi. Depende nga, yung iba mababaw mo ko yan, pero yung malalim, hindi. Kaya ngayon, may mga Pharisees, may mga religious leaders, hindi makuha, tsaka ibang tao. Hindi makuha yung dati na makuha. Kaya sabi ng Panginoon ito, but go ye and learn that, what that mean it. Sa Old Testament, sinabi ng Panginoon na I will have, gusto ko, ang mercy and not sacrifice. Ganun din sa Pueblo. Pareho, ay will... Kaya yun yung sinabi ito. Nalala nyo ba? Actually, paulit-ulit. Sinabi niya kay Saul, sinabi niya sa maraming prophets. Ang gusto ng Diyos, okay, inutos ko sa inyo na mag-sacrifice kayo ng ayaw. Inutos ko yan, oo, oh, inutos ko. Pero hindi yan para lang, ano, para lang may kainin yung priest. Isa yun, okay? Pero ano na lang yun, more of uh, consequence na lang. Nagliligo sila dyan, therefore, may kakainin sila. Tayo, ganun din. Bakit may pasto? Bakit uh, nag-tides? Parang may kainin yung pasto. Yan, hindi yung pinaka. <laughs> hindi yung pinaka. Nauna yung, ano, gusto ng Diyos ang mercy. Gusto niya na, pag yung tao ay na-remind, ang na-remind na tayo ay nasa mercy pala rin. Kasi sabi, kung wala ang Diyos, tapos tayo pare-pareho. Kasi yung pare-remind tayo doon. Pero yung mga practices ng mga religious leader, at yung mga tayo, ang church, ang una natin gustong mangyari dyan ay maintindihan natin ang kailangan natin na habang ng Diyos at therefore, kailangan natin sumunod. Yun ang pinaka uh, 
end state, yung pinaka-meaning ng mga bagay na to. Kaya ang uh, instruction ng Diyos dito, yung mga tao hindi nakakuha, hindi nakagets. Ito na natin yun, di ba? Get mo ba? Yung salita ko ng mga amin dito, get mo ba? Yan. So pag hindi nila nag-get, hindi nila, hindi nila nag-get yung meaning. Di ba? Naitindihan nila yung mga ilang salita, pero yung kabuhan, no, hindi nila naitindihan. So yung dahil natin may naitindihan. Kaya sabi ng Panginoon mismo, ang gusto ng Diyos ay mercy at hindi sacrifice. Sabi niya, gusto niya ni sacrifice, diba? Pero hindi nga yun yung pinaka. Nakukuha niyo ba? Ito. Sabi din sa Mark 9.10, and they kept saying, and this is a question with another, what the rising from the dead should mean. Ang ganda nito. Kasi ito ay uh, doctrine, uh, again, which is ang kalakas ng Proverbs, kung okay, i-entite na tayo, uh, sa Sunday nights. Ano yung sabihin? Ba't akong kila? Patay na nga. Yung buhay po ulit. <laughs> Yan. So, so, hindi na tayo pupunta doon. Pero nasa ano lang tayo ng meaning. Ito, huwag ito. The old man brought in the bed. Hindi, wala lang to. Yung sabihin nito, yung nakinig nila ko, bakit may, may may sakit? Bakit niya hindi nila doon? Medyo babaw lang yan. Ito na yung sabi kong by what means. Okay. Hindi ito yung ating by any means. Hindi yan. In the meantime, ngayon okay, yan. Yeah. Basta rin din natin kung ano yung the meaning. Okay? And then, ito tayo sa purpose. Dahil nasagi yan. Pag uh, sinabi yung meaning, laging kadikit na yung purpose. Bakit meron ganito? Kasi ito yung gusto kong mangyari. Purpose. Okay? Ito tayo yung purpose. Ayan, hindi mo yung sukonas ha. Ito, ano to? Consistent na sa tayo. So, dalawang purpose, yung una is noun is a verb. Pwede, parehong verb. Okay. Sinabing purpose na noun, anticipated outcome. Ano yung gusto kong mangyari? Okay, yun yung parang sinasabi niya, deter, determine. Ano yung gusto kong gawin? Uh, gusto kong mabusol. Okay, therefore, kakain ako. Ayan na. Ito na ba kayo? Okay, yung sabi niya, anticipated outcome that is intended and guide your plan after some what something is used for so maraming mga ibang meaning pero dinagdag ko yung what something is used for anong purpose nito? bakit nga ipulpe? para dito ako matutulog gano'n ba? hindi anong intended use ng pulpe? at syempre habang ito may patungan ka sa pera kayo na hataw gano'n ba yan? <laughs> pinaka ano talaga yun na ano, may, may, may patungan ka <coughs> Okay, bakit may electric fan? Yan yung gusto natin, saka yung doon. Kasi yung pinawa parang malaki. Yan, diba? So lahat ng bagay may use. So, madalas na naiintindihan mo yung isang bagay para sa inyo, kung nalaman mo kung para sa ginawa yun. Okay, kung ano? Kaya ang bagay na, unang bagay, unang beses mo lang nakita ko na, yung stand na yan. Yung nakatupi yan, diba? Ano ba tawag dyan? Stand, diba? Yung tripod. So, hindi tayo lahat may ganyan kasi hindi mo nung ginagamit yun everyday. Okay, pero may meron tayong ganyan kasi ginagamit natin ng MD service. Nag-record kasi tayo. Ngayon, pag nakita mo yung nakatupi, alam mo ba agad yung pasasayon yun? Hindi pa. Pero pag nakita mo na, uy, nakatupi yun, nakita ko ang tatay, nagbubili siya na. Ito kaya yun. Pero yung mga bata, nakita nyo, ginamit, nilupi, ginasemble, sinetap, pinatong yung camera. Alam mo na kung pasasayon yun. Alam mo na yung purpose nun dahil nakita mo yung use. Di ba? So, ganun din yan. Actually, may mga tanong, bakit may pasto? Kasi mga evil man, may ginagawa sila ngayon. Saka sila na yung ginagawa ito. Kasi yung mga pasto, talagang ang bagay, mga ganun eh. Sabi doon, itaas mo yung pasto. Di ba? Sabi sa Bible din. Kaso sabi doon, dahil for his work's sake. Okay? Dahil may kailangan siyang gawin at uh, ginagawa niya yun, habang ginagawa niya yun, kailangan mo siyang galangin. Hindi dahil siya yung uh, ano man. Yung iba kasi nag, 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 nasishift yung meaning. Okay? So kung alam mo yung ginagawa niya, eh hindi niya na ginagawa yun. For example, ano na? So may kalapat ang malam ngayon, hindi siya sundin. Yan ang totoo. So alam niyo naman kasi yun. Pero hindi gano'n ang iyari ko sana, di ba? Mga katolik. Sinasaray na sila ng dalawin mo yan, gano'n yung pong, gano'n yung pong. Kaya ngayon, yung si ano naman, si Kibuloy, eh, di ba? Na-encounter ko lang tayo, makailan. Talagang dami sumusuporta din. 
Parang kailan lang meron silang programa, napaka-daming pera nila. Tapos, So, iba na yung nire-redefine nila yung pasto ko yun. Yung mga totoong, ano, at kailangan maligtas yung iba, at saka yung pasto na nalang, ano, yung iba yung na-intimidate naman. Ay, dapat pala pag pasto, yun. Hindi. Okay? Kung ano lang yung dapat mong gawin, pag nagagawa mo na, yun, yun ka na. So, ngayon, buong tayo sa inyo, sa purpose, buong tayo sa purpose, diba? Hindi matapos na. Ito yung una, actually, ang matama ito, diba kanina, nabasa natin, nabibigay ko sa tayo rin na, 23. Diba? Ngayon nga nangyari kayo ito, eh, tignan nyo, ha? And let fall some also of the handfuls of purpose for her. Okay? And leave them that she may gain them and leave you for that. Ibig sabihin nito, pero si Boaz na, ano diba? Field. Okay? Actually, in-stuck niya pa. Pero kahit hindi nila in-stuck si mga server niya, dapat kung alam nila yung salita ng Diyos, ganyan na gagawin nila eh. Hindi nila inuubos yun doon sa libidus kanina. Huwag niyo ubusin. Okay na yun. Pag nadaanan niya ng isa, ginadaw niyo naman lahat ng mga gadaw niya, may nalaglag. Gano'n yun. Inautos na Diyos sa kanila. So kahit sa atin yun, ganun tayo dapat. Kung tayo mula doon, alam mong mahirap na tao yun. Uy! Yung ano, sinko, balik po. Hindi na natin sila ginagano'n. Dahil pinagpala tayo ng Diyos, magkira ka naman. Okay, so ano na sila? Ano yung parang purpose dito? Kasi nga, yun ay para sa kanya na. Okay? And then, ito, maganda. Sino nagsabi nito? First Kings. Five. Ito yung palak tells yan. Parang si... Solomon. Solomon, okay? First and second Samuel, siyempre si Saul, then si David. And then, pagdating ng second and first kings na, sabi na dyan, si Solomon na una, then yung other kings. Okay? Yung first five, chapter 5 pa lang po. Tsaka sabi dyan, David may father, di ba? So, actually, nag-isip ng una, yung si David. Ang Diyos, hindi niya gusto yan. Hindi niya kailangan yan. Ang gusto yung templo tayo. Originally. Pero, ginawa lang yung tabernacle na, again, na, figure. Masa tayo sa figure, di ba? So, pero ang sabi dito, sino daw gagawa ng house? So, hindi inalaw si David. Gusto mo yan, sige, gawin mo. Hindi ako nag-isip niya, pero gawin mo. So, sabi niya, huwag ikaw, kasi you're a bloody man. Okay? Expression ng mga British, hindi yun. Bloody man. So, pero si David ay literally bloody man siya. Dahil siya pinatay, okay? Gusto rin Diyos, ibang gagawa yung anak niya. Kaya sabi ni Solomon, and behold, I purpose to build the house unto the name of the Lord. So, parang yung station ni Christian. Bago ang gumawa ng bahay, isipin mo para sa'yo yun. Gagawa ko ng bahay para hindi ko alam kung para sa'yo. Hindi, gagastas ka dyan. Kung plano, alam mo dapat. Okay, yun lang yung sinong purpose. So, medyo na hindi natin sigurado yun. Tingnan natin sa New Testament. Kuha tayo na konti sa... Uh, Proverbs. Okay? Tawanda. Every purpose is established by counsel. And with good advice, make work. So, sino gusto pa yung mag-gera dito? Ano, kailangan ba ang gera? Minsan. Minsan, di ba? So, parang natin yun kasi nga, may, medyo mature na yung ano eh. Yung ating bansa, karamihan at least. Ito yung mga countries, na may history na ay ba din years. Hindi natin kailangan niyo, okay? So pero minsan mayroong kailangan doon. Okay, sa kanila ganoon. Maalala niyo sa akin, di ba? Ah, ganito ang ginawa ng Benjamites. Sabi ng mga Israel, ginawa nila. Ang tanong muna sila sa Diyos, di ba? Paulit-ulit siya nang tatanong sila sa Diyos. May mga gera sila hindi sila nagtanong, ngayon yung mali sila. Pero nagtatanong muna sila sa Diyos, Lord, will we go up against Benjamites? Let me our brother sabi nyo, sige, nakuloko yan mo yan eh. Ilobos nila halos. Okay? So, minsan kailangan ng war, pero sabi dito, every purpose is established by counsel. Okay? Hindi ka basta makikira, ang dahil makapatay, ang dahil gagastusin, ang dahil gagawin, tapos, hindi mo alam kung bakasaan. Okay? Kung yung US daw, ganun. Nag-uusap 
nag-uusap mo na sila, gagawin natin. yun ay establish ng council yung purpose. So, yung purpose nyo, yun yung gagawin mo, yun yung balang mo, pero kailangan mo na pag-isipan sa ating mga council. Okay, sa sa isa New Testament. Sa so, beses lang sa gospel. Okay? Nagbanggit pa si Judas, di ba? Ano na yun, no? So, si Mary Magdalene ay pinapod niya yung Alabaster box, o yung laman ng Alabaster box. Sabi nito, sabi ni uh, Godas actually, kasi ba't what, what when is inside mo so, hindi 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 to what purpose is this place. So actually, you know, may magandang tanong to kasi nga, ano, pabango yun, eh, ba't mo kailangan ibuhos lahat? At the same time, ngayon na, sa paapa. <laughs> Yan ang mga tatagal yun. So, Yung marami ng preaching dito na napakaganda kasi nga sabi ng Panginoon doon tinanggap niya yung worship yun ni Mary at yun naman ay isang magandang purpose dahil actually kung ikaw ay uh, prostitute ang gamit mo talaga pabango hindi mo nakakailan at pag in-offer mo sa Panginoon ay okay yun kasi hindi ka pwede hindi mo kayang sobahan ng worship mo sa Bayon Amen? Amen Bigay ako ng isang milyon wala pa rin yan Bigay ko buong buhay ko. Kulang pa rin yan. <coughs> so, meron bang purpose? Parang wala, pero ako sa din meron. Kaya na din sa... Ito ba? Ito, ito na lang. Hindi na tayo magkatapos. In Acts 19.21, sabi nito, after this thing will end in all purpose in the spirit, which, when he has passed through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem. Ito siya dito. So, nung siya ay nadaan ng Pasidonia, gusto niya pumunta sa Jerusalem. Yun lang yun. Yun lang ang mga ng purpose. Okay? So, ngayon, doon tayo sa intent. Doon pa tayo yung ilang isang galit. Five minutes. Intent. Intent. Intention. Intent. Ano yung sabihin nung pareho lang yan? Okay? Ito yung unang banggit sa Egypt. Egyptian. Kay Moses. Naalala niyo yun? Si Moses ay may... Mga kapatid, tapos uh, nag-aaway, kapatid ako sa Egyptian, di ba? Yung Egyptian yung kapatid niya, pinatay niya yung isa. Ngayon, ito sabi ito, mga hudyo nag-aaway. Ano sabi niya? Ano sabi sa kanya? Nung sinabi niya, hoy, huwag kayo mag-aaway. Ano sabi nung mga, ano to? Parang, hindi, mga ano po to? Mga hudyo. Mga slide lights. Okay. And he said, who may be a prince and judge over in ten days thou to kill me? So, yun. Kasi nung, yung uh, nakita niya, pinatay ni Moses yung isang Egyptian, anong, anong, anong tingin niya yung sa kanya ng ibang tao? Mamamatay tao. So, okay, kaya tandaan niya, ha? Minsan wala kayong kailangan or wala kayong gustong masamang gawin. Pero dahil uh, na-identify na kayo to sa, ano na, like, Amerikano ka, or the sorry. Ano ba? Ano ba yun? 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 Ano ba So dahil ikaw ay Amerikano, siguro ganyan ka, di ba? So yung intention mo na pagkakamalan dahil lang minsan sa iyo, may suot mo minsan, di ba? Kaya may si, si uh, Moses, parang dahil pinatay niya yung isa, hindi na pinag gusto patayin niya yung kapatid niya. Ang tingin sa kanya ay gusto niya patayin. Okay? So nakita niyo kayo yung intention? Gusto mo ba? Okay? So magkakadikit ngayon yan. So, anong gusto? Dito, puna tayo dito sa... Ngayon na yan. Actually, very basic. Eh. So, next week, natitignan natin yung mga binasa nating verses na ang intention ng Diyos ngayon. Anong gusto na Diyos? Anong yung mga purposes na yung Diyos? Anong yung kanyang ibig sabihin sa mga bagay na ginagawa niya at hindi niya ginagawa? Okay? 
Kasi may mga ginagawa siya, kasi hindi natin maintindihan. Kung may ginagawa, may hindi siya ginagawa, na feeling natin ginagawa lang pa niya, pero hindi niya ginagawa. Ano yung sabihin nun? Kaya hindi tayo pumunta na next week. So, sana lang ngayong umaga na establish atin yung bagay na yan. Anong ibig sabihin ng mga bagay-bagay? Very basic mga bata pa alam nyo na yan. Pero ngayon, titingnan natin yung ibig sabihin ng buhay itself. What is the meaning of life? What is the meaning of this thing? Okay, so... Okay, mga naman. Salamat. Tapos na yung mga service mo ngayon. Mga meses ngayon po, Lord, as we tie these things up, Lord, ang origin, destiny, mga tanong ng mga tao. Mga service ngayon po, sa lipan. Dahil actually, hindi lang nila tinignan sa perspective ng Diyos. Ngayon po. So, we pray na maitigyan namin ito. Ma-establish namin ito as a church. And then later, ay mga uh, pangalan namin ito, magdami din namin sa amin sa ibinig. Uh, hindi po kami katulad ng iba na nalilito sa ibig sabihin ng buhay. We know exactly at alam po namin exactly para sa alam mga bagay-bagay ng mga, mga tao na walang pag-asa, walang direksyon ng parutuan, ay mabahagi namin ito sa amin. Ang mga natin, please, pray. Amen. 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 Amen.